Mufti, what do you think about Bangladesh and its separation from Pakistan? <laughs> I came across this interesting video on YouTube. Shita hoche, ek jon Pakistani bongshud bhuto English. Khub shombhol toni Pakistani bongshud to English. Kotha shuni accent shuni mona hoche je native accent arki. So unar naam hoche Muft Abu Light. Unar follower was a YouTube beshonek. So mona hoche public figure. E bong kuchra public figure. Nat kalto ashule YouTube Facebook er following dekhe bocharu pai na jeke substantive barke hoyta se. হিরো আলম রাইট সো মনে হচ্ছে না উনি মনে হচ্ছে যে থটফুল লোক তো এনিওয়েজ তো উনি একজন একটা প্রশ্ন আচ্ছা শুনি ব্যাপারটা শুনি উনি হচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকে ইভ্যালুয়েট করবে অথবা কমেন্ট করবে তো ওনার কমেন্টগুলো শুনি একজন পাকিস্তানের দৃষ্টি থেকে উনি অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তানিতে বর্ন অ্যান্ড রেস্ট বলে মনে হচ্ছে না আমার যেটা ভিডিও দেখে তো যদি পাকিস্তানি হইতো পাকিস্তানের বর্ন অ্যান্ড রেস্ট তাইলে অবশ্যই খুবই বায়াসড কথাবার্তা বলতো যেটা একটা বাংলাদেশি বলবে বাংলাদেশিদের বায়াস বাংলাদেশিরা পাকিস্তানিদেরকে যাচ করে মনে হয় যে নিজেরা কত ভালো মানুষ পাকিস্তান সরকার আমাদের সাথে কী করছে অন্য দেশের অন্য ভাষার অন্য কালচারের অন্য এথনিসিটির সরকার আমাদের সাথে যুদ্ধ সময় কী করছে এটা বলে আমরা এমন একটা মানে আবেগ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি সেখানে আমাদের দেশের সরকার আমাদের ভাষাভাষি লোক আমাদের গায়ের লোক আমাদের কালচারের লোক আমাদের ভোটে ইলেক্ট সামনে নির্বাচিত হওয়া সরকার আমাদেরকে কীভাবে অপ্রেস করতেছে এবং আমাদের লোকরা সেগুলো ডিফেন্ড করে আমাদের লোকরা পাহাড়ে নির্যাত কী পরিমাণ নির্যাতন চালায় উপজাতিদের ওপরে আমাদের যদি ক্ষমতা থাকতো আমরা কি পরিমাণ করে বেড়াইতাম দুনিয়াতে সেটা আমাদের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না পাকিস্তানেরও ধারণা রাখেন আমরা কী জিনিস তো যাক সেটা কথা না এ আমরা এমন একটা অভিনয় করি ভাবার এই পাকিস্তানিরা কত খারাপ আমরা কত ভালো তো এনিওয়েজ সেগুলো এসে আমার অ্যাসেসমেন্ট আমার মূল্যায়ন আমার নিজেদের লোকদের ব্যাপারে নিজে আমারটা না শুনে ওনারটা শুনি উনি কী বলে মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে মূল্যায়ন করে কতটুকু জেনুইনলি করে কতটুকু আনবায়াস অবস্থায় করে এবং ওনার সাথে আমি কতটুকু একমত আর আপনারা কতটুকু একমত হবেন শুনি আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট কুড হ্যাভ এভার ওয়ার্ক টু বি অনেস উইথ ইউ বাংলাদেশ অ্যান্ড পাকিস্তান কুড নেভার হ্যাভ বিন ওয়ান কান্ট্রি বিকজ দে নট জয়েন্ড এনি like they they've got a huge they're separated by you know thousands of miles it's not so this it, it how could this work you know you've got to fly over india to get to bangladesh and or you got to take the sea route i mean it doesn't could that ever work i, I couldn't see that working anyway so the first point is that it was that bangladesh and pakistan are a separation ta inevitable chilo eta hoytoi it was meant to happen সুনার ওর লেটার টুডে ওর টুমোরো বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান দুইটা জিওগ্রাফিক্যালি তারা অ্যাটাচ না একটাই মাথায় একটা ওই মাথায় মাঝখানে ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে উড়ে আসা যাওয়া করতে হবে বা সাগর হয়ে আসা যাওয়া করতে হবে এইভাবে এটা চলতে পারে না এটা চলতে এটা চলতে পারে এটা মানে এটা ঘটারই কথা ছিল সোনার প্রথম টেক হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ওয়ান ওয়ে ওর অ্যানাদার ইট ওয়াজ অ্যান ইনএভেটেবিলিটি রাইট সো উইচ ইস ট্রু আমি যেটার সাথে একমত আচ্ছা এবার দেখি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ওনার কি বলার আছে ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ অবভিয়াস দ্যাট পাকিস্তান বিকজ দ্যাটস ওয়ে দ্য সিট অফ পাওয়ার ওয়াজ আলটিমেটলি দ্যাট দে ওয়ার গোয়িং টু দেন নেগলেক্ট দি বাংলাদেশ বিকজ দে সো দ্যাট ইস্ট পাকিস্তান অ্যাজ উইচ ওয়াজ বাংলাদেশ ইজ কোল্ড ইস্ট পাকিস্তান অ্যাজ কাইন্ড অফ ইউ নো দে সেকেন্ডারি দ্য মেইন থিং ইজ হিয়ার ইটস আ বেট লাইক হাউ দ্য ইউকে উইল অলওয়েজ ফোকাস অন প্রাইমারিলি লন্ডন and westminster and that kind of by extension england it will never focus on wales you understand it's not a focus for the uk unfortunately but i mean in a similar way i mean it's the same with many places it's like america will you know it'll always focus on florida because that's where it gets a huge amount of revenue from but it's not going to focus on some of those you know the poorer states so in a similar way that but this is even worse because they're so far separated pakistan just wasn't going to focus on east pakistan as much so it was in their interest to get um separation independence ekhane oni ekbar 100% accurate kothai bolche jodi amader chetonar thelay amra shikar korte chaibo na je ha pakistan oikhane tara oita tader nijeshwo bhasha culture ethnicity shobai oikhane mainland ota mainland oita hocche mainland to sutorang 
জিওগ্রাফিক্যালি এত দূরের একটা অ্যাটাচ ভিন্ন ভাষা কালচার এদের প্রতি ডিসক্রিমিনেটরি আচরণ করবে এটাই স্বাভাবিক রাইট কারণ এইভাবেই পৃথিবী সবখানে তার কোনো উদাহরণ দিল যে ইংল্যান্ডে যেরকম ওয়েলস লন্ডনকে যেভাবে ইংল্যান্ড ট্রিট করে ওয়েলসকে একইভাবে করে না ইউএসের কথা উনি ফ্লোরিডার উদাহরণ দিচ্ছে এটা খুব এর চেক করে উদাহরণ আমি দিতে পারবো সেটা হচ্ছে পোটোরিকো পোটোরিকো হচ্ছে একটা ইউএস টেরিটরি নট এ স্টেট স্টেট হওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করতেছে দাবি জানাইতেছে অনেকদিন ধরে এটা হবে না দিবে না ইউএস বরং বেঁচে দেওয়ার কথা হচ্ছিল মাঝখানে ট্রাম্প বলছিল পোটোরিকোকে বেঁচে দেবে তো এনিওয়েস এগুলো অন্য অলাপ বাস্তবত যেটাই পোটোরিক হইতেছে আমেরিকান একটা টেরিটরি কিন্তু আমেরিকান মেনল্যান্ডের সাথে অ্যাটাচ না সাগর সাগরের মাঝখানে পোটোরিকো তো পোটোরিকোর প্রতি আমেরিকা হইতেছে বাংলাদেশ যেরকম পাকিস্তান এখন তো আর পৃথিবী আর একটু সভ্য হয়েছে এবং আমেরিকা সভ্য পাকিস্তান তো সভ্য দেশ না সো অবশ্যই তুলনীয় না যেই ডিসক্রিমিনেশনটা বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের ডিসক্রিমিনেশনটা যে লেভেলে ছিল কিন্তু রিলেটিভলি স্পিকিং আমেরিকা যেরকম সভ্য দেশ এখানে সেই রিলেটিভলি বললে যে বাস্তবতাটা উনি বললো আর কি যেরকম সারা পৃথিবী যেরকম হয় যে যেখান মানে একই দেশের সরকার বিভিন্ন এলাকাকে বিভিন্নভাবে ট্রিট করে ওয়ার্ল্ডসকে যেভাবে ট্রিট করে লন্ডনকে একইভাবে করে না এবং আমেরিকান মিনল্যান্ডের আমেরিকার সরকার যেভাবে ট্রিট করে পোটোরিকোকে সেইভাবে করে না পোটোরিকো দিনের অনেক অভিযোগ এগুলো নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা আছে সেই আলাপ ডিটেলসে না ঢুকি বাট দ্য বটম লাইন ইজ পোটোরিকোর এরা হয়তো অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় না আমেরিকার বাজেট টাজেটের ক্ষেত্রে নেগলেক্টেড হয় তারপর পোটোরিকোতে তো কয়েক মাস কারেন্টই ছিল না একটা ঘূর্ণিঝড় যাওয়ার পর কিন্তু আমেরিকা সরকার সেভাবে বাজেট করতেছিল না ফান্ড করতেছিল না বা প্রগ্রেস স্লো ছিল কয়েক মাস কারেন্ট ছিল না ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার সাপ্লাই ছিল না আনবিলিভেবল একটা উন্নত দেশে কয়েক মাস মানে আমেরিকান মেইনল্যান্ডে তো এটা কল্পনাই করা যায় না যে কয়েক মাস পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে না ইম্পসিবল কিন্তু পোটোরিকোতে কয়েক মাস ছিল না সো ইটস ক্লিয়ার নেগলিজেন্স শো করে সো হ্যাঁ এটাই পৃথিবীর বাস্তবতা এগুলো উনি এখন পর্যন্ত যা বলছেন প্রত্যেকটাই ফ্যাকচুয়াল রাইট এই বাংলাদেশ ওইগুলো করে বাংলাদেশ বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের মানুষজনকে কীভাবে ট্রিট করে কতটুকু সুযোগ সুবিধা দেয় হ্যাঁ বরং সেটলার ইচ্ছা করে প্ল্যান করে সেটলার পাঠিয়ে দেয় সেট জানি দখল করে সেটলাররা গিয়ে ধর্ষণ করে ইভেন সেনাবাহিনীরাও এগুলো করে বলে অভিযোগ আছে যেগুলো পাহাড়ি যারা এদের সাথে দুই মিনিট বসলে শুনবেন শুরু হবে আর কি বলা যে পাকিস্তানের আমাদের সাথে কতটা নৃশংস ছিল আর আমরা কত ভালো মানুষ সো জায়গা তো এই হচ্ছে বাস্তবতা সো হ্যাঁ উনি যেটা বলছে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এইগুলো সারা পৃথিবীতেই চলে হ্যাঁ পাকিস্তান আমাদের প্রতি আলাদা কিছু করে নাই এটা সাপোর্ট করার মতো কিছু না সমর্থনযোগ্য কিছু না এরকম পৃথিবী থাকা উচিত ছিল না এরকম পৃথিবী হওয়ার কথা না বাট এটাই পৃথিবী আর কি সো ওকে And then I think the, the kind of civil war that broke out, if we can call it that, civil, because it was still at the time Pakistan. Civil war, I think it's a lot of people who are civil war, but they don't have to laugh at each other. They don't have to laugh at each other. নিজের অসভ্যের চূড়ান্ত কিন্তু ওরে বাবার অন্যের যাচ করতে বসে যখন তখন এমন ভাবে তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড সেট করে ওই বার কেউ বার হইতে পারবে না নিজেরা কী মাল ওইটা তো আসলে শুনতে হবে আরেকজনের কাছ থেকে আর কি তো হ্যাঁ যাই হোক তো উনি যে সে যেটা বললো যে যে সিভিল ওয়ার্ডটা ব্রোক আউট এটা আমি পলস নিয়ে এখানে কথা দুই মিনিট বলতেছি কারণ এটা একটা আলোচনা করার মতো পয়েন্ট যে হ্যাঁ সিভিল ওয়ার মানে হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের মানুষদের মধ্যে নিজের একই রাষ্ট্রের ভেতরে যখন যুদ্ধ লাগে সো সে যেটা বললো যে সিভিল ওয়ার যেটা ব্রোক আউট তারপর বললো যে আমি এটাকে সিভিল ওয়ার বলা ঠিক হবে কিনা তখন তো একই এক সেন্সে ঠিক হবে কারণ তখন তো দুইটা একই রাষ্ট্র ছিল পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশ তখন স্বাধীন ছিল না সো হ্যাঁ ওনার কথাটার ওই অর্থে ঠিক সিভিল ওয়ার যে তখন তো বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না পাকিস্তানের মধ্যেই দুইটা অংশের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে সো ট্রু সিভিল ওয়ার এটা কিন্তু আমরা সেই সেন্সে সিভিল ওয়ার এটাকে বলি না বলবো না কারণ হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশ সেই যুদ্ধের মাধ্যমে লিবারেটেড হয়েছে সো এটা সিভিল ওয়ার টার্ন ইন টু এ লিবারেশন ওয়ার তো যেই কারণে যদি বাংলাদেশ স্বাধীন না হয়তো অবশ্যই এটা সিভিল ওয়ার হতো যেমন পাকি আমেরিকা যখন সিভিল ওয়ার হয়েছে প্রত্যেক প্রায় সব দেশেরই সিভিল ওয়ারের হিস্ট্রি আছে কিন্তু সেই সিভিল ওয়ারের মাধ্যমে যদি লিবারেশন ঘটে তখন এটাকে আমরা সিভিল ওয়ার না বলে লিবারেশন ওয়ার বলি সো উনিও এটা বললো আর কি যে এটা সিভিল ওয়ার প্রথমে বলে বললো যে এটাকে সিভিল ওয়ার বলা যায় কিনা আমি জানি না না বলা যায় না সো এটা পাকিস্তানিরা একটু স্বীকার করতে হয়তো চায় না বা তাদের স্বীকার করতে কষ্ট হয় সো এই কারণে উনি পয়েন্টটা টাচ করে গেল কিন্তু আমি জানি না হয়তো বা উনি মনে করে মানে আই ডেন আমি আই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিড টু মাচ বিটুইন দ্য লাইন্স উনি কী চিন্তা করছে কী বলছে বাট না এটা লিবারেশন ওয়ার নট সিভিল ওয়ার এনি এনি মোর I think that was just a tragedy, you know. I think there was much wrong done by, um, uh, you know, many
সো সে যদি এটা সরাসরি বলে সে কিন্তু তার পাকিস্তানের কি চেতনাবাজ নাই পাকিস্তানও চেতনাবাজ আছে ইন্ডিয়াতেও আছে বাংলাদেশেও আছে সো সে তার চেতনাবাজদের ভয়ে সে আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক করে বলতে হইতেছে বারবার করে আমি মনে করি আমি মনে এটা এটা মানে একটা অ্যাপসলুট স্টেটমেন্ট আমি মনে করি একটা বাদ দিলে কীভাবে বলতে হইতো যে পাকিস্তানিরা বাংলার সাথে খুব খারাপ করছে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশ অনেক রেপ করছে এরকম আর আমি মনে করে দিলে অ্যাড করে দিলে কেমন শোনায় আমি মনে করি এই যে এরকম করে একটু দ্বিধার মতো করে বলতেছেন আমি মনে করি পাকিস্তান অনেক খারাপ কাজ করছে আমি মনে করি অনেক রেপের ঘটনা ঘটছে এখন কিন্তু একটু টোনটা অন্যরকম হয়ে গেছে রাইট সো সেটাই উনি এখানে করতেছেন উনি ঠিকটাই করতেছেন কেন কারণ ওনাদের সুর চেতনা বাজার আছে যাদের ভয় সত্য কথাটা বলা যাবে না সো উনি সত্য বলতে চাচ্ছেন কিন্তু আবার চেতনা বাজদের আক্রমণের ভয়ে একটু মাঝামাঝি থাকতেছেন আর কি and to be honest look this is you know it's it it's kind of gonna it's an unfortunate natural consequence when you're gonna get a bunch of foreign soldiers in a time where things are not really ruled by ethics and put them in a territory where they are different by ethnicity and they are the superior kind of being in that situation they're the ones with the guns and they're just a bunch of young men you know geared up for action just living there and then you get you know this this is what happens unfortunately you know they're going to see women these people are going to be like bloody you know testosterone is going to be through the roof they're not and this is why in, in many scenarios you're going to get this wherever you put armed forces like this in a scenario um just young you know men that are kind of like all there for a while and that to a kind of men that are very kind of action you know driven they and they you're going to end up getting these kind of tragedies where they're going to end up trying to rape women and do stuff like this and acha ekhon e je ekhane or ekhane ami ektu ja bolcho sob ekmot kintu ekmot howar por amar ekhane ekta কমেন্ট করার আছে সেটা হচ্ছে যে উনি যেটা এটা আমি ফেসবুকে বিভিন্ন সময় লিখছি যে এগুলো আমরা এত নাটক করে লাভ নেই এটাই পৃথিবী এটাই বাস্তবতে টর্চ করার কোনো উপায় নেই যেটা উনি বললেন যে আপনি যদি ভিন্ন এথনিসিটি ভিন্ন কালচার ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে আপনি নিজে একটা আর্ম ফোর্স পাঠান টেস্টোস্টোরণ হইতেছে যেটা মেল হরমোন আর কি যেটা পুরুষ পুরুষালী আচরণকে ডিফাইন করে সেটা অ্যাগ্রেশানও ইনভলভ সেটার সাথে সো সেইখানে যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা বললো যেখানে কোনো এথিক্সের কোন দ্বারা কেউ রুল্ড হয় না মানে মানুষ জন্য তখন এথিক্স মানে হাতে বন্দুক যেটা বলো হাতে বন্দুক আছে সে ওইখানে সুপিরিয়র অবস্থায় আছে কোনো এথিক্সের বালাই নেই যা ইচ্ছা করতে পারবে সে সেখানে ভিন্ন ভাষাভাষীর লোক সে খোদার মতো ফিল করতেছে যে সে ইচ্ছা হইলে কারো রেপ করতে পারতেছে ইচ্ছা হইলে কাউকে মেরে ফেলতে পারতেছে এই পাওয়ার থাকলে যে টেস্ট রেস্টুরেন্ট ফ্লো করে এই অবস্থায় এই এইটা সারা পৃথিবীতেই এটা হয় হুইচ ট্রু সারা পৃথিবীতে আর্ম ফোর্স যখন যেখানে ডিপ্লয়েড হয়েছে এরা এখন সভ্য দেশ আমেরিকা থেকে শুরু করে সবাই এরা খুন গুম রেপ টর্চার এগুলো করে সো এটা আলাদা কিছু করে নাই পাকিস্তান সো এই পর্যন্ত আমি একমত উনি এখান পর্যন্ত যা অবশ্যই এটা 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 বাস্তবতা পৃথিবীর দুঃখজনক বাস্তবতা কিন্তু এই সব কিছু বলার পর ওনার এটা বলা উচিত ছিল যে হ্যাঁ তখন ওই পরিস্থিতিতে যারা ছিল তারা এটা করছে তারা আলাদা কিছু করে নাই সারা পৃথিবীতে সবাই এগুলোই করে বেড়ায় আমরা দেখে আসছি কিন্তু তারা খারাপ কাজটাটি করছে এটা আমরা আমরা তো ওইখানে নাই আমরা সেখানে থাকলে আমি এই এই ধরনের দাবি করি না যে আমি হলে খুব ভালো মানুষ হয়ে থাকতাম আমি হলে কী করে হ্যাঁ ওখানে স যারা ছিল সবাই তো খুন রেপ করে নেই এটাও ট্রু কিন্তু একটা অংশ করে এটাও ট্রু সো কথা হচ্ছে যে এই সব কিছু বলার পর আমরা তো সেখানে নাই আমরা তো একটা সোফার মধ্যে বসে আসি আমাদের তো এই সব কিছু বলার পরে বাস্তবতাটাকে আলোচনা করার পর তারপর লাস্টে বলার উচিত ছিল যে যে এই কাজটা হয়েছে এটা খুবই খারাপ খারাপ কাজ হয়েছে এটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য না এটা পাকিস্তান খারাপ কাজ করছে এবং তখন যে কাজটা করছে সেটার জন্যে পাকিস্তানের পরবর্তীতে রাষ্ট্র হিসেবে ক্ষমা চাওয়া উচিত বা পাকিস্তানিদেরকে স্ট্রংলি বা একেবারে ক্লিয়ার টার্মস এটা যে এটাকে ডিনাউন্স করা উচিত সেটা তো পাকিস্তান বা পাকিস্তানিরা করে না সেটা বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশিরাও করতো না আমি বলতেছি না যে বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশিরা খুব বাংলাদেশিদেরকে তো স্বীকারই করাইতে পারবে না যারা তারা কি জানি বলে পাহাড়িদের সাথে কীরকম করে সেটা তো তাও নিজের দেশের মধ্যে নিজের দেশের মানুষ যুদ্ধ যদি লাগতো পাহাড়িদের সাথে মনে করেন কথার কথা কী যে অবস্থা করতো এবং পরবর্তীতে তারা যদি স্বাধীন হয়ে চলে যেত চেতনাবাদগুলোকে জীবনে স্বীকার করতো ওরে বাবার তখন ডিফেন্ড করতে নামতো এই যে এদের পাকিস্তানিদের মতো আর কি সো না এখানে তারা ইজ নট বিং কি বলবো ডেভো পাকিস্তানিরা এটা ক্লিয়ারলি স্বীকার না করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশিরা আমার ধরনের যে বড় ডিভিলের মতো আচরণ করবে এবং সেটা করলে তারা খারাপ হবে সেটা করলে একটা খারাপ কাজ হবে যেটা পাকিস্তানিরা পাকিস্তানিদের ক্ষেত্রে এটা একইভাবে খারাপ কাজ সো এ সব কিছু বলার পর উনি বাস্তবতা তুলে ধরছে তুলে ধরার পর আপনি এক্সপেক্ট করছিলেন উনি ক্লিয়ারলি সেটাকে ডিনাউন্স করবেন এবং কিন্তু না উনি ওকে এটা তো স্বাভাবিক এরকম হয় হবেই বলে উনি শেষ করে বসে কথাবার্তা যেটা আই ডি লাইক 
এগেন উনিও ওনার দেশের চেতনাবাদগুলোর ভয় আসলে দেখে বলতেছেন না মোচরে মোচরে বলতেছিল আমি বুঝতে পারতেছি আমার মনে হয় না চেতনার জায়গা থেকে উনি অস্বীকার করতেছে বা চেতনার জায়গা থেকে উনি নিজের দেশ পাকিস্তান দেখে বলা যাবে এমন না এগেন উনি তো পাকিস্তানে মনে হয় না বোর্ড অ্যান্ড রেজ মনে হচ্ছে নেটিভ ইংলিশ সুতরাং ওনার চেতনাটা আরেকটু কম বাস্তবতাটা আরেকটু সহজে উনি বলতে পারেন স্টিল বলতেছেন না আমার ধারণা ওনার দেশের চেতনাবাদগুলোর ভয় বাট বলা উচিত ছিল you know one could say well what else were they meant to do but and then pakistan has kind of not you know pakistani is kind of still unfortunately that resonates this kind of traitor treason thing in some pakistani culture that they will see oh bangladesh as a kind of like a traitor state that these people kind of betrayed us and had the indian army come in and surround pakistani soldiers and and then bangladeshi culture sees pakistanis as like you know all oh, these murderers and rapists and yeah and it's just, it's horrible and it's really bad and i think it's it's a part of history that i wish never really happened and i think it's a tragedy so jeta bollo je pakistan theke bangladesh der ke traitor hisebe dekha hoy bola hoy traitor তারপর উনি এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করার সময় ডাবল কোড ইউজ করছে তার মানে উনি এইগুলোর সাথে অ্যাগ্রি করে না এই শব্দগুলোর সাথে কিন্তু শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় এবং উনি এই অবস্থান ক্লিয়ার করলো যে বাংলাদেশে কী করবে মানে হোয়াট ক্যান ইউ টু এটা তো বললো সেই লোক এক জায়গায় যে বাংলাদেশে কী করার ছিল পাকিস্তান এরকম অত্যাচার করতেছে নির্যাতন করতেছে খুন কষ্ট ধর্ষণ করতেছে তো বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার সাহায্য চাইবে এটা এটা তো না বাংলাদেশি তার কী করার আছে এখানে তারা বাঁচবে না আত্মরক্ষা করবে না সো এখানে বাংলাদেশের কোনো দোষ নেবে এটা সেটাই বলতে চাইলো এবং এখানে এটা পাকিস্তান ইন্ডিয়ার জন্য খুব একটা সেন্সিটিভ জায়গায় কেন কারণ এই যুদ্ধটাকে কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয় না বহির্বিশ্বে বা পাকিস্তান ভারতে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয় সো এই কথা বললে কিন্তু চেতনাবাদগুলোর গায়ে খুব ফোসকা পড়ে যায় কিছু করার নাই সো এটা হচ্ছে বাস্তবতা পাকিস্তানে ভিউ করা হয় এটাকে পাকিস্তান ভার্সেস ইন্ডিয়া একটা যুদ্ধ হিসেবে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে সবসময় একটা প্যারেনাল যুদ্ধ ছিল এবং বাংলাদেশ যখন লিবারেশন ওয়ার্ক করে পাকিস্তানের সাথে এটাকে পুরোপুরি ইন্ডিয়া পেছন থেকে ফিউয়েল করছে তাদের ইন্টারেস্টে তারা চাইছে পাকিস্তানিকে দুর্বল করতে তারা চাইছে পাকিস্তানের মধ্যে একটা সিভিল ওয়ার সৃষ্টি করতে স্টাফ সো যে কারণে ইন্ডিয়ানরাও এটাকে একটা পাকিস্তানের সাথে এবং ষোলোই ডিসেম্বরকে কিন্তু ইন্ডিয়ানরা বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে রাইট সো এইগুলো ফ্যাক্ট এগুলো নিয়ে লাফালাফি করে লাভ নেই সো হ্যাঁ পাকিস্তানে ওইটাকে একটা ইন্ডিয়ার সাথে যুদ্ধ হিসেবে দেখে ইন্ডিয়ার সাথে পরাজয় হিসেবে দেখে ইন্ডিয়ানরা এটা পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ হিসেবে দেখে পাকিস্তানের সাথে বিজয় হিসেবে দেখে তো যেই কারণে পাকিস্তান এই বাংলাদেশ যে ইন্ডিয়ার সাথে মিলেমিশে পাকিস্তানের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আসছে এটা পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে এটা একটা বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে রাষ্ট্রের সাথে কিন্তু আইডিয়ালি এটার মানে এরকম ভাবনার কোনো সুযোগই নেই কারণ বাংলাদেশের সাথে যেরকম অত্যাচার অভিযান নির্যাতন করছে সেইখানে বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রশ্ন শুধু ইন্ডিয়া কেন যার হেল্প দরকার যেভাবে হেল্প দরকার সবার কাছ থেকে হেল্প নিয়ে স্বাধীন হয়ে আসবে সো কোনো পাকিস্তানে যদি এটা মনে করে থাকে এটা বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে যেহেতু ইন্ডিয়ার সাথে মিলে কাজ করছে সে হয়তো একটা খারাপ মানুষ কারণ তার মধ্যে কোনো সততা নাই তার চেতনা ঠিক আছে চেতনা বাজার কি কিন্তু এই পাকিস্তানে এরকম খুবই নিচু নৈতিকতার মানুষ হবে তো না এটা ক্লিয়ারলি স্বীকার করতে হবে যেন এখানে কোনো ট্রেইটর ফ্রেইটরের কোনো ব্যাপার নাই বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তান সব ধরনের অন্যায় অবিচার অত্যাচার করছে জুলুম করছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা চাইবে এটা খুবই স্বাভাবিক সেটাই হয়েছে সেটার জন্য প্রয়োজন ইন্ডিয়ার হেল্প লাগলে ইন্ডিয়ার হেল্প নিবে নিছে এখানে ট্রেইটর ফ্রেইটর এসব ওয়ার্ড ব্যবহারের কোনো সুযোগই নেই এবং উনি এই কথাগুলো বলতে যে আই থিঙ্ক এটা খুব একটা ট্র্যাজেডি ছিল আই থিঙ্ক আই উইশ ইট উড হ্যাভ নেভার হ্যাপেন স্টাফ সো উনি আই থিঙ্ক আই উইশ প্রত্যেকটা সপ্তাহের আগে আগে বেসিক্যালি এগুলো হইতো শোনার বক্তব্য কিন্তু ওই যে একটু মাইল্ড করার জন্য পাকিস্তানি চেতনাবাদদের ভয়ে এভাবে করে বসে আর কি সো বেসিক্যালি যেটা শুনে বুঝলাম ওনার পজিশন হ্যাঁ ফেয়ার পজিশন প্রিটি ব্যালেন্সড এবং কম্প্রিহেন্সিভলি আলোচনা করছে এবং প্রিটি ব্যালেন্সড ওয়েতে আলোচনা করছে এবং ওনার পজিশন হচ্ছে যে মানে ফেয়ার পজিশন কিন্তু যেটা ওই যে একটু মাইল্ড মাইল্ড ভাষা না হয় আর একটু কড়া ভাষায় বললে আমি খুশি হইতাম এটা বাংলাদেশ আমার দেশ বলে না যেটা যেটা সত্য যেটা ন্যায় ন্যায় সত্য এর সংজ্ঞা আদর্শের সঙ্গে আমার দেশ তোমার দেশের জন্য পরিবর্তন হওয়া উচিত না সো বাংলাদেশের সাথে যেটা হয়েছে এটা কোনোভাবেই কোনো মেট্রিকে কোনো স্কেলেই কোনো অ্যাঙ্গেল থেকেই এটাকে এ নরম করে আলোচনা করার সুযোগ নেই হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই যুদ্ধে হয় যুদ্ধে সবাই করে বাংলাদেশ হলে এর চেয়ে খারাপ কিছু হয়তো করত সব কিছু সত্যি কিন্তু এই সব কিছু বাস্তবতা উপস্থাপন করার পর ফাইনাল বটম লাইন হওয়া উচিত যে যেটা পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে করছে এটা কোনো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য এটা খুবই বাজে কাজ হয়েছে তাদের অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং পাকি